அதாவது நம்ம ஏன் இந்த சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம்னா நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெய்னர் வந்து மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு ஸோ அது அந்த சாப்டரோட இந்த லெசன் தான் இது ஸோ இது கூட சேர்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து நம்ம ஐக்காலஜிக்கு போயிட்டு அந்த நாலு சாப்டரும் அந்த ஃபுல் லெசனே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் இது ஒரு சின்ன பேலன்ஸ் இருக்கு சரி விட்டு வைக்க வேண்டாம் ஒரேடியா ஒரு சாப்டர் எடுத்து மொத்தத்தையும் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த லெசன் கொண்டுக்கலாம் இது வெறும் இல்லை மொத்தமாகவே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தீரி பேஸ்ட் லெசன் தான் இதில் கான்செப்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ இதில் நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து எந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அதில் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ப்ளஸ் வந்து ஹியூமன் எவல்யூஷன் பற்றி கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸில் நிறைய டைப்ஸாக கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கிளாஸ் சீக்கிரமாகவும் முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் எவல்யூஷனரி பயாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆன் அர்த் எர்த்தில் வந்து எப்படி லைஃப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆர்கனைசம் வந்து வந்துருச்சு எப்படி வந்துருச்சு ஏன் லைஃப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷனரி பயாலஜி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் அதான் இப்போ வந்து நம்ம எவல்யூஷனரி பயாலஜியில் நமக்கு தெரியும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் எப்படி லைஃப் வந்து ஆரிஜின் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு லைஃப் ஆரிஜின் ஆகிறதுக்கு மட்டும் நம்ம யூனிவர்ஸ் எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு நம்ம அர்த் எப்படி ஆரிஜினேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம கேலக்ஸி எப்படி ஆரிஜினேட் ஆச்சுன்றது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் யூனிவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி ஆரிஜின் ஆயிடுச்சு அர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி ஆரிஜினேட் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனைசம் முன்னாடி வந்து நான் செல்லுலர் ஆர்கனைசம் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்திருக்கு ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் ஆரிஜின் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நான் செல்லுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் ஆரிஜின் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் செல்லுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் லைக் ப்ராபப்ளி சிங்கிள் செல்ஸ் அதாவது யூனிசெல்லுலர் ஆர்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் முன்னாடி ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அட்மாஸ்பியர்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இடத்துல எந்த ஒரு அட்மாஸ்பியருமே இல்லை எந்த ஒரு லிவிங் ஆர்கனைசன்ஸுமே இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து எப்படி அட்மாஸ்பியர் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா மோல்டன் மாஸ் ரிலேட்டட் சம் கேசஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரி வாட்டர் வேப்பர் மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைட் அமோனியா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டர் வந்து சன்ரைஸ் படும்போது வாட்டர் என்ன மாறும்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் மாறி ஹைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிறதால எஸ்கேப் ஆகிடும் ஓகேங்களா எஸ்கேப் அவுட் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் வித் அமோனியா அண்ட் மீத்தேன் டு ஃபார்ம் சி வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் அதர் கேசஸ் ஜஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் சரிங்களா இப்படி தான் வந்து ஓசோன் லேயர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அர்த் ஃபர்தர் கூல் த வாட்டர் வேப்பர் இஸ் அர்த் ஆஸ் ரெயின் இது அதுதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பிரிசிப்டேட் ஆன வாட்டர் வந்து அர்த் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் ரெயினாக நமக்கு வந்து திருப்பி கிடைக்கிது ஓகேங்களா இந்த வாட்டர் வந்து திருப்பி நமக்கு கிடைக்கிறதால ஓஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இதுதான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு என்சிக்கு என்சி என்சிஆர்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக் பேங் தியரி அந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க பிக் பேங் தியரினா ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு ஹியூஜ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அதாவதான் நம்ம வந்து அர்த்து எல்லா யூனிவர்சிஸ் கேலக்சிஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து உங்களுக்கு என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கதை தான் ஓகேங்களா அது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு படித்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் சீரியஸ் ரிகார்டிங் த ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் இதுதான் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் தீரி ஆஃப் ஸ்பான்ஸ்பர்மா லைஃப் கேம் அவுட் ஃப்ரம் சம் அதர் பிளா பிளானட்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஏர்த்தில் இருக்கிற லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஏதோ ஒரு பிளான்ஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மூலிமா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸ்போர்ட்ஸ்னால் வந்து ஏஜ் செக்ஷுவல் ரீப்ரெக்ஷன் ஆர்கன்ஸ் அது மூலிமா வந்து நமக்கு வந்து லைஃப் வந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்
ஓகேங்களா லைஃப் கேம் அவுட் ஆஃப் டீக்கேங் அண்ட் ராட்டிங் மேட்டர் லைக் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொன்னது வந்து அதே தான் இவர் வந்து டெத் ஆர்கனைசம்ஸ்ல இருந்து நமக்கு வந்து படிச்சுட்டு அப்படின்றது சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியரி ஆஃப் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் கெமிக்கல் எவல்யூஷனா எதுவும் இல்ல லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலியமா தான் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டைவர்ஸ் நான் லிவிங் ஆர்கானிக் மேட்டர் லைக் ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் எக்ஸட்ரஸ் ரிசல்ட் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது எல்லா கெமிக்கல் நான் லிவிங் கெமிக்கல் கம்போனன்ஸும் சேர்ந்து தான் ஒரு லிவிங் ஃபார்ம் வந்து உருவாக்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஸ்பெசிபிக் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் வால்கனிக் ஸ்டார்ம்ஸ் ரிலீசிங் அட்மாஸ்பியர் கண்டெய்னிங் மீத்தேன் அமோனியா எக்ஸட்ரா ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இதுக்கு அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காரு எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னா சேம் அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு அந்த லெபார்டரிட்டியில் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வந்து அவர் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் இந்த க்ளோஸ் டிஸ்சார்ஜ் கண்டெய்னிங் மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் அமோனியன் வாட்டர் வேப்பர் அட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபியூ அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் அப்டைன் ஓகேங்களா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த லெபார்டரிட்டியில் கிடச்சிருக்கு லேட்டர் ஆன் சிம்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வர் டன் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது சுகர்ஸ் கிடச்சிருக்கு நைட்ரோஜன் பேஸ் கிடச்சிருக்கு பிக்மெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஃபேட்ஸ் எல்லாமே கிடச்சிருக்கு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தியரி ஆஃப் கெமிக்கல் எவல்யூஷனோட ப்ரூஃப் ஓகேங்களா ஆல் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஒரு ஆர்ஜினேட்டர் இன் வாட்டர் ஒன்லி வாட்டரில் தான் முதல்ல எல்லா ஆர்கனைசன்ஸும் ஆரிஜினாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆரிஜினேட்டர் ஸ்லோலி ஃப்ரம் ஸ்லோலி த்ரூ எவ எவல்யூஷனரி ஃபோர்சஸ் ஃப்ரம் நான் லிவிங் மாலிக்யூல்ஸ் பட் ஒன்ஸ் த லிவிங் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் தே கிவன் ரைஸ் டு காம்ப்ளெக்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி ஆஃப் டுடே ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து நான் லிவிங் ஆர்கனைசம்ல இருந்தா வந்திருக்கு ஒன்ஸ் அது லிவிங் ஆர்கனைசம் மாறினதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து எல்லாமே எவல்யூஷன் மூலியமா டெவலப் ஆயிட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி அதாவது நம்ம இப்ப லிவிங் வேர்ல்ட்ல இருக்கும்போது நம்மளோட பயோடைவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைசன் ஆர்கனைசம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் வழி அனுப்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம முக்கியமான தீரி வந்து பார்க்க போறோம் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் தீரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன்னால நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியாது அது சார்லஸ் டாவின் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருந்தாரு அதோட அவரோட பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது அந்த ஆர்கனிசம் வந்து எந்த அளவுக்கு அது உயிர் வாழ்றதுக்கு போராடுதோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி தன்னோட ஸ்பீஷிஸ் வந்து காப்பாற்றிக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஓகேங்களா இது நீங்க ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாமே நீங்க ஜஸ்ட் படிச்சு பார்த்த உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த சர்வைவல் ஆஃப் திட்டஸ்ட் வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் மட்டும் காட்டுறேன் இது பார்த்தீங்களா நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஆஃப் ஃபிஞ்சர்ஸ் இது வந்து டார்வின் ஃபிஞ்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அவரோட கேலப்பேகேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஐலேண்டில் போகும்போது இந்த ஐலேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சென்டரில் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து சீட் ஈட்டிங் ஃபிஞ்சர்ஸ் தான் வந்து அவர் பார்த்துருப்பாரு அந்த சீட் ஈட்டிங் ஃபிஞ்சர்ஸ் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாடிஃபை ஆகும் ஓகேங்களா அதாவது லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு ஃபிஞ்ச் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட் ஈட்டிங் ஃபிஞ்சஸாகவும் மாறுது சீட் ஈட்டிங் ஃபிஞ்சஸாகவும் மாறுது அதாவது ஒரு ஸ்பீஷஸ் வந்து ரெண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது ஏன்னா அது அது வந்து அது உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் சாஃப்ட் ஆகணும் அதுவே இப்போ சீட் ஈட்டிங்காலே இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பீஷஸ்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய வந்து ரேஸ் அதாவது போட்டி இருக்கு எனக்கு சீட்ஸ் இல்லை உனக்கு சீட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு அடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு போதுலாம் அந்த சிஞ்சஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இன்செக்ட் ஈட்டிங்காக மாறிடுது ஓகேங்களா ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வந்து இன்செக்ட் ஈட்டிங்காக மாறுது அதாவது ரைட் சைடில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதோட பீக் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கு இதோட பீக் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பிளண்டாக இருக்கு ஸோ இது வந்து இன்செக்ட் இன்செக்ட் சாப்பிட்றதுக்காகவே வடி அமைச்சிருக்கு அது தானாக உருவாயிருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் சீட் ஈட்டிங் வந்து அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து தீரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து டார்வின் ஃபிஞ்சஸ் ஓகே இதுதான் வந்து தீரிய நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அந்த அக்கார்டிங்
எவிடென்சஸ் பேஸ்ட் ஆன் கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அண்ட் மார்ஃபாலஜி அதாவது இப்போ உங்களுக்கு வந்து எலிஃபென்ட் எலிஃபென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐ சேஜில் பார்க்கும்போது ஒரு டைப் ஆஃப் எலிஃபென்ட் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் அது இப்போ இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து அதே எலிஃபென்ட் வந்து வேற ஃபார்மில் இருக்கு பட் நம்ம எப்படி அது வந்து இது வந்து அந்த எலிஃபெண்ட்டை இருந்துக்கலான்னு கம்பேர் பண்ணுறோம்னா அதோட போன்ஸ் அதோட அனாட்டமி வச்சுட்டு அப்படி இப்போ இருக்கிற எலிஃபென்ட்ஸோட அனாட்டமி கம்பேர் பண்ணிட்டுனா நம்ம வந்து இது வந்து எவல்யூஷன் நடந்து தான் மாறிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு தான் அந்த எவல்யூஷன்ஸ் அந்த பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ்னா வந்து நான் சொன்னது தான் மியூசியம்ஸில் இருக்கிறது பழைய காலத்து போன்ஸ் அதெல்லாமே வந்து பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் அனலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ் வந்து நிறைய கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இந்த லெசன்லேருந்து இந்த ஹோமோலோகஸ் அனலோகஸ் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் சொல்லிட்டு நிறைய கேட்பாங்க ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ்னா என்ன அனலோகஸ் ஆர்கன்ஸ்னா என்ன இது கான்செப்ட் ரொம்பவே சிம்பிள் இதில் நீங்கள் புலம்புறதுக்குலாம் ஒன்றுமே இல்லை நான் சொல்கிறேன் இங்க பாத்தீங்களா ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ்னா பாத்தீங்கன்னா பார்க்கறது எல்லாமே சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸோட லிம்ஸும் சீட்டாவோட லிம்ஸ் சேம் மாதிரி இருக்கு வேல்ஸோட சிட் வேல்ஸ் அந்த சின்ஸ் போன் இருக்கு பேட்டோட விங்ஸ்ல இருக்க போன்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கு பட் ஆனா இதோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே வேற ஓகேங்களா ஹியூமன்ஸ் வந்து சீட்டா மாதிரி ஓடுறதுக்கு மட்டும் ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க வேல்ஸ் வந்து ஹியூமன்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு இல்லத்துக்கு வந்து திங்ஸ் யூஸ் பண்ணுது பேட் வந்து இது வந்து நடக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாது பட் பட் வந்து பறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ்னா அந்த ஆர்கன்ஸ்லாம் பக்கத்துக்கு சீமாக இருக்கும் பட் அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து வேறையாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் அந்த ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆனலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆனலோகஸ் ஆர்கன்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கன்ஸ்லாம் பார்க்குறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து சிமிலராக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளையோட விங் இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு போர்டோட விங் இருக்கலாம் அது வந்து பார்க்கறதுக்கு சிலர் இருக்காது கண்டிப்பாக சிமிலராக இருக்காது பட் ஆனால் வந்து அது ஃபங்க்ஷன் வந்து சிமிலராக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஆனால் சார்கின் இது வந்து ஹோம் சார்கின் ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம தீரி கொண்டு போகலாம் இது நான் சொன்னது அதோட டெஃபினிஷன் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெஃபினிஷன் தான் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய வந்து நீங்கள் பார்த்து பார்த்தா தான் வந்து உங்களுக்கு எம்சி க்யூஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா எம்சி க்யூஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் ஓகே பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் எல்லா பேட்டர்ன் ஆஃப் போன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் லிம்ஸ் அதாவது எல்லா வாட் இஸ் வேல்யூ அதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய நிறைய வந்து கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் லிம்ஸ் ஆஃப் வர்ட்டி பிரா அதாவது ஹியூமன் த வேல்ஸ் பட்ஸ் எல்லாமே சிமிலராக இருக்கும் பட் அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேற அதே மாதிரி வர்டிபிள் கார்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வர்டிபிள் பிரீன்ஸ் த்ரான் அதாவது த்ரான்ஸ் ஆஃப் பொகிவில்லியா பொகிவில்லா அண்ட் டென்ட்ரில்ஸ் ஆஃப் குக்கு ஓகேங்களா அதெல்லாம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர் நீங்கள் எம்சிக்யூஸில் கேட்கலாம்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க எதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸில் கேட்கலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்கன்னா ஈஸியாக எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி அனலாகஸ் ஆகன்ஸ் அனலாகஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி அதோட ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் பட் ஆர்கன்ஸ் வந்து வேறு வேறையாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் வீட் பட்டர்ஃப்ளை பேர்ட்ஸ் ஐஸ் ஆஃப் ஆக்டோபஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் ஃப்ளிப்பர்ஸ் ஆஃப் பெங்வின் அண்ட் டால்ஃபின்ஸ் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்ட் பொட்டேட்டோ ஓகேங்களா இந்த ஹோமோலாகஸ் அனலாகஸ் ஆகன்ஸ் வச்சு டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு மானிட்டரிங் டீம் வந்து அந்த இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க ஆ ஓகே ப்ரோ கமெண்ட் டவுட் இல்லையா ப்ரோ கிளியர் ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ம் ஆ கிளிக் பண்ணுங்க ஆ ஹலோ ஆ கண்டினியூ பண்ணுங்க ப்ரோ ஓகே ஓகே Uh, examples of evolution by anthropogenic action anthropogenic action enna na human beings alla nadakkira changes alla innella evolution nadandirukku abindradha vandu anthropogenic action anthropogenic action na uh, evolution is not a direct process in the sense
அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் இன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் மேன் ஹஸ் கிரியேட்டட் பிரீட்ஸ் பை இன்டென்சிவ் பிரீடிங் ப்ரோக்ராம் த டிஃபர் ஃப்ரம் அதர் பிரீட் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸ் பட் ஸ்டில் ஆர் ஆஃப் த சேம் ரூப் நேச்சுரல் ஒரு மில்லியன் இயர்ஸ் ஃப்ரம் த சேம் ரூப் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜெனட்டிக்ஸ்ல வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் தான் இருக்காங்க அவங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் ஆர்கனைசன்ஸ் வந்து நீட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க டாக் ஸ்பீஷிஸ்ல பாக்கலாம் இல்ல வந்து எந்த ஸ்பீஷிஸ்னாலும் சரி மியூல்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் ஒன்னு அவங்க பண்ணிருக்கோம் ஹார்ஸையும் டாங்கியும் வந்து கிராஸ் பிரீட் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் நேச்சர்ல நடக்கும்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எடுக்கும் ஓகேங்களா ஆனா வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாவே பண்றாங்க அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் மெலனிசம் இண்டஸ்ட்ரியல் மெலனிசம்னா உங்களுக்கு இதுவும் உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ்ல கேட்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்ன்றது வந்து நம்ம எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது ஆஹ் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம இந்தியால இருக்கு அதே மாதிரி ஆஹ் ஃபாரின்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்து முதல்ல நடந்திருக்கு அதாவது யூகேல எல்லாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் கூட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி எயிட்டீன் பிப்டிஸ்ல வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் வர நடக்கிறதுக்கு <laughs> பிளாக் கலர் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஏன் பிளாக் கலர் வந்து கம்மியா இருக்கும்னா பிரிடிட்டர்ஸ்க்கு வந்து பிளாக் கலர் மாத்தம் ஈஸியா கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது வந்து அதை அட்டாக் பண்ணி சாப்பிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பிளாக் கலர் வந்து அதிகரிச்சு ஒயிட் கலர் வந்து கம்மியா இருக்கு ஏன் பிளாக் கலர் மாறிச்சுன்னா இந்த நிறைய இருக்குன்னா ஸ்மோக் வந்து நிறைய நிறைய வெளியே அஃபெக்ட் ஆகுது என்விரான்மெண்ட் கொஞ்சம் டார்க் கலரா மாறுது அந்த டார்க் கலரா மாறும்போது இந்த டார்க் கலர் மாஸ் வந்து நிறைய நிறைய வந்து ப்ரிடிட்டர்ஸ் கண்ணுல தெரியல ஆனா ஒயிட் கலர் வந்து ஈஸியா தெரியுது ஸோ அதனால வந்து ஒயிட் கலர் ஸ்பீஷிஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிருச்சு டார்க் கலர் வந்து அதிகமா இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் மேலனிசம்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் இந்த இருக்குது வந்து கொஞ்சம் ஒன்ஸ் மட்டும் படிச்சு பார்க்கோங்க அதுதான் கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம காலத்துக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து குறிப்பிட ஏரியாஸ்ல வந்து இருக்காது ஸோ டார்க் கலர்டு மாச்சர் ஏபிள் டு கேம் ஆஃப் லேஜ் தென்சல் ஃபாக்கிங் இந்த ட்ரீஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸி ஈஸி தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனில் ஸ்மோக் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து இந்த எக்ஸாம்பிள் த்ரீ கவுண்ட் ஆஃப் மெலானிக் மோச் வேறோ ரூரல் ஏரியாஸ் ஆஸ் This is a fact that no variant is completely wiped out. Uh, example 4 on the path is excessive use of herbicides, pesticides, etc. has resulted in friction of resistant varieties in the much lesser field. Bro? Ah, tell me, tell me. Hello. And the diagram Hello? explain me. Ah. And the diagram, that is Marudi explain me. Ah, ma'am. Ah. Ah, in your time, ah, explain me. Okay. Okay. So, in the, in the example, ma'am. ஓகே எக்ஸாம்பிள் மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்து என்னோட எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்க வந்து ஒரு ஆ ஒரு இப்போ நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த ஆர்கனைசன்ஸ்க்கும் இப்ப இருந்து இப்போ இருக்கிற ஆர்கனைசன்ஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேஷ் இருக்கும் அப்படி இல்லாம நீங்க வந்து இந்த மஸ்கிட்டோ எடுத்துக்கோங்க என்னது <laughs> Uh, example 5 வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் அகைன் அகைன்ஸ்ட் யூகேரோட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் இன் த அபீரோ ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார் இன் எ ரெஸ்பான்ஸ் சீரிஸ் ஓகேங்களா இப்போ நீங்க வந்து இப்போ டியூபர் ரெசிஸ் ஒரு டிசர்ட் இருக்கீங்க அந்த டிசர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீபட் மைக்ரோபாக்டீரியல் டியூபர்ல இந்த ட்ரக் கொடுத்தேனே சரியாயிடும் ஆனா இந்த இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ட்ரக் கொடுத்தா சரியாகாது அந்த மல்ட் அந்த டியூ 
டியூபர்குலோசிஸ் வந்து நம்ம மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டியூபர்குலோசிஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ட்ரக் கொடுத்தாலும் அந்த டியூபர்குலோசிஸ் வந்து போக மாட்டேன்னு ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு ட்ரக்ஸை தான் நம்ம வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் குறைக்கிறதுக்கு அதுதான் வந்து இந்த எக்ஸசிவ் யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆர் ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம நமக்கு இந்த டியூபர்குலோசிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கோம்னா அந்த டிசீஸ் வந்து மியூட்டேட் அதாவது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க <laughs> 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 கம்மியா <laughs> இருக்கு <laughs> ரூரல் ஏரியாஸ்ல ஏன் வில்லேஜ்ல கம்மியா இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இல்ல ஓகேங்களா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இருந்தா தான் இந்த மெரானிக் மார்க் தான் நிறைய இருக்கும் பட் இதுல இருந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ரூரல் ஏரியாஸ்ல இல்ல அதனால வந்து இது வந்து இங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இப்ப புரியுதுங்களா யாரோ டவுட் கேட்டிருந்தீங்க ஓகே ஓகே அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் Adaptive radiation na, uh, it is a process of evolution of different species in a particular geographical area starting from a point and literally radiating to other areas uh, of geography. Okay, now, uh, example, you have a species set. You have a wolf set. Example, G1 is a wolf set. இது வந்து இந்த பிளாசண்டல் மேமல்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியன் மார்சிப்பியல் சேர்த்து மாறுது அதாவது ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து பிளாசண்டல் மேமல்ஸ் இருக்கும் இது வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆஸ்திரேலியன் மா ஆஸ்திரேலியன் மார்சிப்பியல்ஸ் ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த உல்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாசண்டல் மேமல்ஸ் வந்து எல்லா ஃபோர்ல இந்த பிளாசண்டல் மேமல்ஸ் இருக்கு ஆனால் ஆஸ்திரேலியில் குறிப்பிட்ட சேஞ்ச் வந்து டாஸ்மேனியன் ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்பிள் ரேடியேஷன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் பிக்சர் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் டார்வின் சீன்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பீக் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா சீட்டிங் பீக்லேருந்து இன்செக்ட் பீக்காக மாறுது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடக்கி சின்ன எக்ஸாம்பிள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் மார்சில்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் மார்சில்ஸும் நானும் அடாப்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியன் கான்டினென்ட் மட்டும் ஆர்கனைசம்ஸ் இருக்கு சென்ட்ரல் நம்பர்ஸ் இன் எவ்ரிஷன் And sisters, the Australian island continent is an another example of adaptive radiation. If more than one adaptive radiation occurs in the same region, uh, representing different habitants, similarities develop among the organisms of the same habit, and this can be called convergent, uh, convergent evolution. Okay, so in the convergent evolution, divergent evolution, I am going to explain it to you. If you have any adaptive radiation, you can see more examples. ஒன்று வந்து டார்வின் பிஞ்சர் இன்னொன்று ஆஸ்திரேலியன் ஆஸ்திரேலியன் மார்பிள் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளசென்டல் மேமல்ஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து என்னென்ன பிளசென்டல் மேமல்ஸ்லாம் என்னென்ன ஆஸ்திரேலியன் மார்சிப்பிள்ஸ் மாறி இருக்கு அதோட பேரெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நினச்சிக்கணும் என்ஐசி கிளாஸ் வந்து இருந்தால் தான் ரொம்ப முக்கியம் எம்சிக்யூஸில் சின்ன டயக்ராம் நம்ம போய்க்கலாம் இது பாருங்க இந்த அடாப்டேஷன் என்னன்னா டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் செவரல் மெனி ஸ்பீஷிஸ் எவால் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் ஃபீலிங் அவைலபிள் நிச்சஸ் நிச்சஸ்னு ஒன்று இல்லை அதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து காட்டுறேன் நிச்சஸ்னா ஈச் ஆக்கியூ ஈச் ஸ்பீஷிஸ் ஆக்கேஸ் இந்த கம்யூனிட்டி இஸ் ரோல் த ஸ்பீஷிஸ் பிளேஸ் அண்ட் இன்க்ளூட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இட் இட்ஸ் 
where it lives where it reproduces its relationship with other species in the end we can see இது ஒரு வந்து நிச்சி ஓகேங்களா இதுல பாத்தீங்கன்னா மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பார்ட்ஸ்ல வந்து தன்னுடைய லைஃப் வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த லெப்ட் சைட்ல இருக்க இது பாத்தீங்கன்னா மிடில் பார்ட் ஆஃப் த்ரீ வந்து இருக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கிற மேனர் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதாவது அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த த்ரீ வந்து அதை ஆக்குபை பண்ணிட்டு இந்த ரைட் சைட்ல லோவர் பாத்தீங்கன்னா லோவர் பார்ட் ஆஃப் த த்ரீ வந்து அதை ஆக்குபை பண்ணிக்குது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இந்த நிச்சின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நிச்சி இஸ் த கம்யூனிட்டி அது ஒரு கம்யூனிட்டி ஆர்கனைசன்ஸ் லீவ் பண்ணுற ஒரு கம்யூனிட்டி அந்த கம்யூனிட்டியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட் எடுக்குது அது எங்கெல்லாம் வாழுது அது எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அதோட ரிலேஷன்ஷிப் அதர் ஸ்பீஷிஸ் சரிங்களா அதுதான் மெயினு அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்க இன் எக்காலஜி நிச்சி இஸ் அ மேட்ச் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் டு த ஸ்பெசிஃபிக் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் how an organism or population responds to the distribution of resources on competitors how it interacts with those same factors seringa na already ungalku and moon birds or example kaamichirna adu eppadi vande thanoda life vande alter panikittu adukku theviyanadhu adukku theviyana resources adukku adoda competitors kuda la eppadi adjust panni vaaludho adhu dhaan vande nama niche nu solluvom aduthu vande nama convergent evolution நம்ம வந்து இதுக்கு மட்டும் பார்த்தோம் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் என்னன்னா அண்ட் எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் இன் விச் த அன்ரிலேட்டட் ஆர்கனைசம்ஸ் எவால்வ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஆர் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் தட் ஹேவ் சேம் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அப்போஸ் டு டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அண்ட் பேரல் எவல்யூஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன்ஸில் வந்து அனலாகஸ் ஆர்கனைசர் தான் அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க சரிங்களா கன்வர்ஜென்ட் அனலாகஸ் நீங்கள் வந்து ஏசி கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க ஏசி கன்வர்ஜ் அனாலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் கொடுக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் வந்து ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து இது பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ்ல இந்த ரெண்டுத்தையும் தான் அவங்க குழப்பி குழப்பி கேட்பாங்க ஸோ கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன்ஸ்னா என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிங்க அப்புறம் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் இந்த அக்கமுலேஷன் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் பாப்புலேஷன் வித் இஸ் ஸ்பீஷிஸ் லீடிங் டு ஸ்பீஷியேஷன் ஓகேங்களா இது வந்து டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் வந்து ஹோமோலோகஸ் ஆகஸ் தான் அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் என்ன டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் என்ன ஸோ கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் இது ப்ராசஸ் ஃபார் டிஸ்டிங்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷிஸ் டெவலப் சிம்லர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஸ் அடாப்டேஷன் டு த என்விரான்மெண்ட் நான் ஆல்ரெடி இதில் இருக்கேன் அனலாகஸ் ஆர்கன்ஸாக இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளையும் பேர்ட்ஸும் வந்து தன்னோட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் பட் வந்து ஒரு அந்த விங்ஸ் வந்து பறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுது அது வந்து கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் இப்போ டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் பை விச் அண்ட் இன்டர் பிரீடிங் ஸ்பீஷிஸ் டைவர்ஜஸ் இன்டு டூ ஆர் மோர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸஸ் அதாவது நீங்கள் மேமல்ஸ்லேயே பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காட்டுறதுக்கு இந்த எலிஃபெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் ஆன் ஆன்ஸ் ஆன்சஸ்டர் இருக்கும் அந்த காமன் ஆன்சஸ்டர் வந்து இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் எலிஃபெண்ட் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் போத் ஸ்பீஷிஸ் லிவ் வித்தின் த என் வித்தின் த சேம் என்விரான்மெண்ட் அதாவது அது அந்த ரெண்டு இப்போ பட்டர்ஃப்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒரே இடத்துல இருக்கும் பேர்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல இருக்கும் ஆனால் இந்த டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்பீஷிஸ் லிவ் இன் டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்ஸ் தேர் ஆன்சஸ்டர் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த எலிஃபெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் இந்தியாலேயே இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த எலிஃபெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கிற இடத்துல தான் அந்த எலிஃபெண்ட் வந்து வாழ்ந்துருக்குன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அன்ரிலேட்டட் ஆர்கனைசன்ஸ் எவால்வ் சிமிலாரிட்டிஸ் டு காமன் என்விரான்மெண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதை அடாப்டேஷன் பற்றி சொல்கிறாங்க டைவர்ஜென்ட் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் டூ ஸ்பீஷிஸ் பிகமிங் லெஸ் லைக் த காமன் ஆன்சஸ்டர் காமன் ஆன்சஸ்டர் விட இந்த ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அக்கர்ஸ் த்ரூ டெவலப்பிங் ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் தான் டெவலப் ஆகிருக்கு இது வந்து அக்கர்ஸ் த்ரூ டெவலப்பிங் அனலாகஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ் ரீஸ் இமூஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்வின் ஃபிஞ்சஸ் ஃபோர் லைன்
மோல் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நிச்சினா என்னன்னா பரோவர் பரோவர்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மண் தோன்ற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் அதுல வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்ட் ஈட்டர்ல ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மவுஸ்ல ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க கிளைம்பர்ஸ்னா செடியர் அதுல ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க கிளைடர்ல கொடுத்துருக்காங்க கேட்ல கொடுத்துருக்காங்க உல்ஃப்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் உம் இது வந்து அடாப்டிவ் ரிலேஷனுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ இந்த இதுல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்கீங்களா கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் என்ன டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் என்ன அப்படின்றது நமக்கு வந்து பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து சார்லஸ் டாவின் தான் வந்து இதுல வந்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஃபிட்னஸ் தான் வந்து வாழ்றதுக்கு ஒரு வழி அனுப்புது அப்படின்னு வழி நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனைசன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து லாங்கர் த லைஃப் அதாவது லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வச்சுக்கோங்க அது வந்து நீங்க புதுசா இன்னொரு ஃபார்ம்ல சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வந்து எவல்யூஷனுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷம் இருக்கும் ஆனா இது நீங்க ஒரு மைக்ரோசன்ஸ் ஒரு ஈஸ்டோ இல்ல வந்து வேற ஏதாச்சும் மைக்ரோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது மியூட்டேட் ஆகிட்டு எவல்யூஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு கம்மியான டைம் எடுத்துக்கும் அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க ஆஹ் அடுத்து வந்து டூ கான்செப்ட் ஆஃப் டார்வேனியன் டீரியர்ஸ் எவல்யூஷன் இது வந்து ஒரு சின்ன டயக்ராம் பார்க்கலாம் இருக்கு <laughs> 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 சர்வேல் ஆஃப் திக்னஸ் தான் வந்து இதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அடுத்து வந்து லமாக்ஸ் வியூ ஆஃப் எவல்யூஷன் இந்த லமாக்ன்றவர் வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் சைட் பண்ணியிருக்காருன்னா நார்மலா வந்து லம்மார்க்ன்றவர் வந்து இந்த ஜிராஃபி வந்து எக்ஸாம்பிள் சேர்த்துட்டு என்னென்னா வந்து அந்த எந்த ஜிராஃபின்னா வந்து டால் வந்து ஃபீட் நார்த்தோ தன்னோட நெக்கோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அது வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அது யாருமே பில்லிங் பண்ணல அது அந்த அது சின்ன பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ரெண்டு ஜிராஃபி பாருங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஈட்டிங் அதாவது யூஸ் அண்ட் டிசீஸ் இருந்து இந்த இதை வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இந்த இந்த ஜிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசீஸ் வந்து இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதோட நெக் வந்து சின்னதாகிட்டே இருக்கு இதோட நெக் வந்து பெருசாகிட்டே இருக்கு ஆஃப்ரீன்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து அக்வை அதாவது இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் போகும்போது இதோட ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து யூஸ் அண்ட் டிசீஸ் தீரி பை லமாக் அதுக்கப்புறம் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் செலக்டின் அப்சர்வேஷன் விச் ஆர் ஃபேக்டுவல் இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷனுக்கு வந்து நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இது இந்த அஞ்சு ஃபேக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக படித்தாலே புரிஞ்சிக்கலாம் பட் நான் வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் நேச்சுரல் ரிசர்ச் ஆர் லிமிட்டட் லிமிட்டட் நேச்சுரல் ரிசர்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஆர்கனைசன்ஸ்குள்ள காம்படிஷன் வரும் காம்படிஷன் வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து எவல்யூஷன் எல்லாம் நடக்குது பாப்புலேஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டேபிள் இன் சைஸ் எக்ஸெப்ட் ஃபார் சீசனல் சுச்சுவேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கு அசிஸ்ட்லாம் எக்ஸப்ட் ஃபார் சீசனல் சுச்சுவேஷன்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு சீசன்ல வந்து பாத் இருக்கு எந்த ஒரு ஃபுட்டுமே இல்லை அப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து போலீஸ் நடக்கிறதுக்கான 
டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் ஹேவிங் ட்ரெமெண்ட் ஆஃப் ரீப்ரடக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் த பாப்புலேஷன் சைஸ் இன் ரியாலிட்டி ஒரு லிமிடெட் விச் கிளியர்லி இண்டிகேட்ஸ் தேர் ஹேஸ் பின் காம்படிஷன் ஃபார் த ரிசர்சஸ் நமக்கு வந்து அந்த ரீப்ரடக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ ரெண்டு டைகர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டைகர் ஃபேமிலிஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு டைக்கு ஃபேமிலிஸ்மே ரீப்ரொடக்ஷன் போஷன் இருக்குது ஏன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொடுத்துருக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஆனால் இப்போது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேர் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் அந்த ரெண்டு டைகர்ஸும் ஃபைட் பண்ணி அந்த டேர் வந்து எந்த டைகர் போய் சாப்பிடுதோ அந்த டைகர் தான் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து போகுது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து காம்படிஷன் இப்போது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த நாலு பாயிண்ட் வந்து என்னென்ட்டு அண்ட் தாவில் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு ஹிம் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் இன்ஹெரிட்டபிள் அண்ட் மேக் ரிசர்ச் யூட்டிலைசேஷன் பெட்டர் ஃபார் ஃபியூ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் சச் மெம்பர்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் லீவ் மோர் ப்ராஜெனி அண்ட் ஹென்ஸ் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓவர் மெனி ஜென்ரேஷன்ஸ் எ சேஞ்ச் இன் பாப்புலேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக் டேக் பிளேஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் காம்பினேஷன் ஆஃப் நியூ லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அதுதான் நான் ஒன்றும் சொல்ல அந்த அந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட்டோட சேம் சிம்லர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் சிம்லர் எக்ஸாம்பிளேஷன் தான் இந்த டைம் வரையும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் Evolution uh, by Hugo D. Bryce. Okay, you know? இவர் வந்து ஹியூகோ டி ராய்ஸ் என்ன சொல்றாருனா மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷனை வச்சுட்டு வந்து மியூட்டேஷனால் தான் எவல்யூஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் டார்வின் என்ன சொல்றாருனா நேச்சுரல் செலக்ஷன் மூலியமாக தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஈவினிங் டைம் மோஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் அதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காரு மியூட்டேஷன் கேன் சடன்லி காஸ் லார்ஜ் வேரியேஷன்ஸ் இன் பாப்புலேஷன் வேரியேஷன் பாப்புலேஷன் மியூட்டேஷன் ரேண்டம் அண்ட் டேரக்ஷன்லஸ் அக்கார்டிங் டு ஹியூகேட்டி வாய்ஸ் எவல்யூஷன் இந்த கார் மியூட்டேஷன் ஸோ ஏ சால்டேஷன் ஓகேங்களா எவல்யூஷனை வந்து அவர் சால்டேஷன் சொல்கிறாரு ஏன்னா அது மியூட்டேஷன் மூலியமாக தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் டார்வின் வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நிறைய சொல்கிறாரு ஓகேங்களா டார்வின்ஸ் வேரியேஷன் ஆர் மைனர் வேரியேஷன்ஸ் அப்புறம் தீஸ் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் சண்டேஷன் ஜீன்பூல் அதாவது ஜீன் பூல்ல என்னன்னா டோட்டல் ஜீன்ஸ் அந்த அதர்ஸ் இன் பாப்புலேஷன் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது அந்த ஜீன் பூல் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம ஜெனடிக் ஏக்கு இதுல வந்து ஹார்டி பிரின்சிபல் அல்ஜிபிரிகேஷன்ஸ் அல்ஜிபிரிகேஷன்ஸ் மூலமா வந்து எக்ஸ்பிளாங்க அப்படின்னு டயக்ராம் பார்க்கலாம் ஆஹ் இப்போ வந்து இஃப் இஃப் தேர் ஆர் ஒன்லி டூ அலர் ஃபார் அதுக்கடுத்து <laughs> <laughs> இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அலல்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் அலல்ஸ் ரெண்டு சேம் அலல்ஸ் இருக்குமே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அலல்ஸ் இருக்கலாம் அந்த டிஃப்ரெண்ட் அலர்ஸ் இருக்கும் வந்து டாமினாக நம்ம பேசி வரும் இந்த இது வந்து பாத்துக்கோங்க இதுல வந்து ப்ரௌன் கலர் டாமினன்ட் அலல் ப்ளூ கலர் வந்து ரெசிசிவ் அலர் அதனால வந்து டாமினன்ட்டை கேபிட்டல் ஏல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்காங்க இதுல வந்து ஸ்மால் ஏல பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 
ஓகேங்களா இதுதான் எல்லாம் இப்போ இந்த ஃபார்மில் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினச்சா பி ப்ளஸ் கியூ இஸ் டு ஒன் பி ப்ளஸ் கியூ ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ்க்வல் டு அந்த ஃபார்முலா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தான் வந்து ஹார்டி ரீஎன்பர்ஸ் பிரின்சிபல் இது ஃபைவ் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஹார்டி ரீஎன்பர்ஸ் கிட்டினா ஜீன் மைக்ரேஷன் ஆர் ஜீன் ப்ரோ ஜெனடிக் ரிஸ்க் மியூட்டேஷன் ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷன் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஜெனடிக் மைக்ரேஷன் ஆர் ஜெனடிக் ஃப்ளோ என்னென்னா Uh, when an, uh, selection of population migrates to one place and sets up a new population adavadhu or population vandu migrate aayi inor place ku poita anga or new population form avudhu then the gene sequence of original as well as new, new population changes adavadhu original species oda gene population inda anga poi migrate aana idhu change aagudhu adhu dhaan vandu parina genetic migration nu solrom okay uh, gene migration na vandu pathinga vandu or or set of population irukku அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பிளேஸுக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆகுது ஸோ மைக்ரேட் ஆகுறதால பாத்தீங்கன்னா அதோட ஜெனடிக் சேஞ்சஸ் நிறைய நடக்குது பிளஸ் ஒரிஜினல் ஸ்பீஷிஸ்ல இருக்கிற சேஞ்சஸ் வந்து அப்படியே மாறுது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து ஜீன் மைக்ரேட்டேஷன் சொல்றோம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரேட் ஆன பாப்புலேஷன் வந்து நியூ ஜீன்ஸ் ஆர் ஆடட் டு த நியூ பாப்புலேஷன் இல்ல சம் ஜீன்ஸ் லாஸ் ஃப்ரம் த ஓல்ட் பாப்புலேஷன் அது மைக்ரேட் ஆன பாப்புலேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய ஜீன்ஸ் வந்து டெலிட் ஆகுது பிளஸ் நியூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா இஃப் த அபோ மென்ஷன் த ஜீன் ஹேப்பன்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் இட் லீட்ஸ் டு ஜெனடிக் ஃப்ளோ அதாவது ஜீன் மைக்ரேஷன் நிறைய டைம்ஸ் அதாவது மல்டிபிள் டைம்ஸ் நடக்குதுனா தட் லீட்ஸ் டு ஜீன் ஃப்ளோ அதுதான் வந்து ஜீன் மைக்ரேஷன் ஆர் ஜீன் ஃப்ளோனா அதுக்கடுத்து ஜெனடிக் டிஃப்ட் இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் த ஜீன் சீக்வன்ஸ் அக்கோர்ஸ் பை சான்ஸ் ஸோ இது ஒரு ஒரு டைம் மட்டும் நடக்குது இஃப் த ஜீன் இந்த ஃப்ரீ இஃப் த சேஞ்ச் இந்த ஜீன் சீக்வன்ஸ் அக்கோர்ஸ் பை சான்ஸ் இட் இஸ் கால் ஜெனடிக் டிஃப்ட் சம்டைம்ஸ் ஜெனடிக் டிஃப்ட் ஸோ ப்ராமினன்ட் இந்த நியூ சாம்பிள் பாப்புலேஷன்ஸ் தட் நியூலி இட் இட் பிகம் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் அந்த ஜெனடிக் டிஃப்ரெண்ட்ல அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸாக சேஞ்ச் ஆகலாம் இந் திஸ் ஒரிஜினல் டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் அண்ட் கவுண்டர் அந்த எஃபெக்ட் இஸ் கால் பவுண்டர் எஃபெக்ட் அதாவது வந்து எதுல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சேஞ்ச் இந்த நியூ ஃபீல்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா கேமட்டோ ஜெனிசிஸ் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு கேமட்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷன் கேமட்டோ ஜெனிசிஸ் என்னன்னு தெரியும் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இட் இஸ் எ ப்ராசஸ் and enable it to reproduce and leave more number of progeny in the natural selection alone namak theriyum in a population natural selection can lead to stabilization directional change disruption stabilization la natural stable ah vechirudhe more individuals acquire mean care value disruptive change more individuals acquire acquire value more than the mean character value more square peripheral character value at both ends of the disruptive இப்போ ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷனே இப்போ ஒரு ஆர்கனைசம் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன் மூலியமா புதுசா புதுசா ஒரு ஃபீச்சர் வந்து அதில் ஃபார்ம் வந்து அந்த இன்ஸ்டக் ஈட்டிங் பைட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுல அந்த ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது வந்து எத்தனை ஸ்பீசிஸ் அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அது ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஸ்டெபிலைசேஷன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க டைரக்ஷனல் சேஞ்ச்னா ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே அதாவது சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆயிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஸ்ரப்ஷன் டிஸ்ரப்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் சேஞ்ச் ஆகிடுது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஆக்டர்ஸ்டிங் ஹார்டி ஜீன் பர்க்ஸ் ஈக்குவல் பிரீம் ஹார்டி ஜீன் பர்க்ஸ் ஒன் பி ப்ளஸ் கியூ ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் டூ அந்த பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி கியூ ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வந்து வந்து ரெசிவ் அலை ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து பிரீஃப் அக்கௌண்ட் எவல்யூஷன் அதாவது ஏர்த்ல வந்து என்னென்னலாம் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றது தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அதுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா இருக்காது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நீங்க ப்ராபபிலிட்டிஸ் தான் இது பண்ணுவோம் எலெக்ஷன் வந்து எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொண்டு போகும்ன்றது நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஒண்ணு வந்து அந்த நடந்த சேஞ்ச் அந்த பீக் அந்த டார்டன்ஸ் வந்து இன்செக்டோரஸ் பேர்ட்ஸா மாறி இருக்கு இல்லையா அதோட பாப்புலேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்டெபிலைசேஷன் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டெபிலா இருக்கு அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து இன்செக்ட் ஈட்டிங்கா இருக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து சீட் ஈட்டி
சொல்றாங்க அதுதான் Homer Habilis is the first human like being That is the first thing to say They probably will not meet They are the fruit eaters That is the first thing to say That is the first thing to say Homer Habilis is the first thing to say Homer 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 is the first thing to say இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்லையுமே கரெக்டாக கொடுக்கல வேரியேஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கொடுக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் என்சிஆர் இதை கொடுத்தபடி தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி நியர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிஜிக்கு அந்த மாதிரி நான் அமைச்சுக்கோங்க நான் என்சிஸ் வந்து மோஸ்ட் என்சிஆர் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கொஷின்ஸ் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா அது வந்து ஹோம் எரக்டர்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியில் வந்து கிடச்சி பழக்கப்படுத்திருக்காங்க <laughs> ஆப்ரிக்கால வந்து ஐஸ் ஏஜ் அப்போ வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க அண்ட் மூவ் டு டிஃப்ரெண்ட் கான்டினன்ட் அண்ட் டெவலப் இன்ட்டு வேரியஸ் ரேஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஆப்ரிக்காவில் வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் போயிட்டு அவங்க டிஃப்ரெண்ட் அதர் ரேஸ் பிளாக் ரேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவேன் இல்லையா அந்த மாதிரி ரேஸாக ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் கே வாட் இது வந்து த்ரீ ஸ்டாரி கே வாட் வந்து எப்போ நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆகும் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் திஸ் லீட்ஸ் டு ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குது அதாவது ஃபுட்டு ஷெல்டர் எல்லாமே இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இது மூலமாக கிடைக்கிறது தான் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து ஆர்ஜினல் எவல்யூஷன் ஆஃப் மேம் இதில் யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா இது வரைக்கும் அந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன்னா என்ன யூஸ் அண்ட் டிசஸ் ஏரியனா என்ன ஹியூகோ டி வாய்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஹார்டி வேன்பர்க்ஸ் ஈக்லிபிரியம்னா என்ன அதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் எத்தனை எந்த மாயால வேர்ட்டி பிரிட்ஸ் வந்திருக்கு எந்த மாயால இன்வெர்ட்டி பிரிட்ஸ் வந்திருக்கு ஈமனோடைய எவல்யூஷன் என்ன இதுதான் இந்த மெயினாக இந்த சாப்டர்ல வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் கிளியராக ஒன்ஸ் திருப்பி பார்த்துக்கிட்டா கூட ஓகே ப்ரோ